ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப சத்தான சிறுதானிய ஆடை தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இந்த ஈஸியான டேஸ்டியான ஆடை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆடை பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஏழு வகையான சிறுதானியங்கள் எடுத்திருக்கேன் இப்போது அது வந்து என்னென்ன சிறுதானியங்கள்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து குதிரவாளி ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக பனி விறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கம்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சாமை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் திணை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறமா சோளம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து மொத்தமாக ஒரு கப் அளவுக்கு இந்த சிறுதானியங்கள் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட என்ன சிறுதானியங்கள் இருக்கோ நீங்கள் அதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சிறுதானியங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் அடுத்ததாக இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம்பருப்பு அப்புறமா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இட்லி அரிசி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா தண்ணியில் அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தண்ணியில் அலசி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சிறுதானியங்களை ஊற வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுருங்க இப்போ இது அப்படியே ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ ஒரு சின்ன கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அப்புறமா காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு வத்தல் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து நாலு வத்தல் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நல்ல காரமாக வேணும்னா அஞ்சு ஆறு கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிடலாம் உங்களுக்கு வந்து அடை வந்து நல்ல கலராக வேணும்னா இது கூட ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு காஷ்மீரி சில்லி வத்தல் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதையும் வந்து நல்லா அப்படியே ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வத்தல் தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கோங்க அப்புறமா இது கூடவே நம்ம வந்து சிறுதானியங்களையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதெல்லாம் அடைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கேரட் வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா இந்த அடைக்கு வந்து நல்லா கலர் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி வத்தல் பொடி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து காஷ்மீரி வத்தலாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த காஷ்மீரி வத்தல் பொடி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் அடை வந்து எப்போவுமே திக்காக தான் ஊற்றுவாங்க வீட்டில் வந்து குட்டிஸ் இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருந்ததுன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் வந்து இந்த அடையை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே ஊற்றிக்க போகிறேன் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக கரைச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து திக்கான அடை ஊற்றுறதா இருந்துச்சுன்னா தண்ணி வந்து உங்கள் அளவுக்கு வந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடையாக ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து தோசைக்கல்லில் சூடு பண்ணிடலாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு தோசைக்கல்லில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து கல் சூடாயிருச்சு இப்போ இதில் வந்து மாவு ஊற்றி நல்லா விரித்து விட்டுருங்க இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து எண்ணெய் அல்லது நெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு வந்து நெய் விட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் நான் இன்றைக்கி நெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து என்ன விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா என்ன கூட இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து அடுத்த சைடு திருப்பி போடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப ரொம்ப சத்தான சிறுதானிய அடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து வெள்ளம் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா தேங்காய் சட்னி அவியல் இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி தேங்காய் சட்னி தான் வச்சுருக்கேன் இது கூட கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த சத்தான சிறுதானிய அடையை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ய